இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவையான மத்தி மீன் ஃப்ரை எப்படி பண்ண போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்தவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோவை பார்க்கலாம் இதுதான் மத்தி மீன் பார்த்துக்கோங்க மேலே செதில் இருக்காது இது க்ளீனிங் மெத்தடு இது தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு தலைப்பகுதியிலேருந்து பாருங்கள் கீழே அடியில் குடலையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ வாட்டரை ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வால் பகுதியும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் சொன்ன மாதிரி வழ வழன்னு இருக்குது மீன் மேலே எந்த ஒரு செதிலும் இல்லை ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணி வச்ச ஃபிஷ்ஷையும் எடுத்து காட்டுறோம் பாருங்கள் இதுதான் மத்தி மீன் வாங்க இது மசாலா கலக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போது சால்ட் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க அதுவும் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து பரவலாக படுற மாதிரி போட்டு விடுங்க போட்டாச்சு இப்போ ஃப்ரை மசாலாவையும் எடுத்துக்கோங்க ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலாவை எடுத்து அதையும் பரவலாக போட்டு இப்படி கிண்டி விடு கிண்டி விடாமல் நல்லா குளிக்கி விடுங்க அப்போ தான் வந்து மீன் வந்து குழையாமல் இருக்கும் நம்ம அடிக்கடி கரண்டியோ அல்லது கையோ போட்டு கிண்டிட்டு இருந்தோம்னா மீன் வந்து குழஞ்சிடும் ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான மீனாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது சாப்பிடக்குள்ள வந்து ஃப்ரையாக கிடைக்காது அதுக்காக தான் பண்ணுறது இப்போ பாருங்கள் ஒரு எக் ஒன்று உடச்சி ஊற்ற போகிறேன் எல்லா மசாலையும் ஆல்ரெடி நல்லா மிங்கில் ஆகி இருக்குது எக்கு உடச்சி ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து இதை குளிக்க முடியாதுன்றதுனால க கையால் தான் இப்போ நான் கிளற போகிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்படி எல்லா மீன்லேயும் படுற மாதிரி அந்த எக்கு போய் செப்ரேட் ஆகணும் எல்லா ஃபிஷ்லேயும் இப்படி கையால் நல்லா இது பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்படி தனித்தனி மீனாக எடுத்து இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லா மீன்லேயும் ஆல்ரெடி மெங்கில் ஆகிடுச்சு இப்போது பாருங்கள் நம்மளுக்கு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக தெரியுது பார்க்கும்போது அவ்வளோதான் கலந்தாச்சு இப்போ நாம் இதை ஒரு ஒன் ஹவர் அல்லது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து இதை நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் ஊறிடுச்சு இப்போ கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க கடாய் வச்சுக்கோங்க அதில் நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு காஞ்சிருச்சு பாருங்கள் மீன் எடுத்து அதில் போடுறோம் கொஞ்சம் நான் எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்றிருக்கேன் அப்படின்றதுனால ஒரு நாலஞ்சு மீன் போடுறேன் அதுவே எண்ணெய் கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றியிருந்தால் ஒரு ரெண்டு மீன் தான் போட முடியும் ஏன்னா சில பேர் இந்த எண்ணெயை யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்கெல்லாம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டாலே போதும் இந்த எண்ணெயை தோசைக்கெலாம் ஊற்றினோம்னா நல்லாயிருக்குங்க அதனால் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு இப்படி அடி உடனே வந்து நம்ம கரண்டியை போட்டு கிண்டிடக்கூடாது ஏன்னா வந்து அந்த மசாலாலாம் வந்து செப்ரேட் ஆகிடும் தனியாக போயிடும் பிரிஞ்சு போயிடும் டேஸ்ட்டே இருக்காது மீன்ஸ் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு காரம் உப்பு இது எதுவுமே தெரியாது சல்லுன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் பொறுமையாக தான் கரண்டி வச்சு திருப்பணும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு மீனாக அப்படி தனியாக இது பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு ஏற்ற நம்ம கே தேடி பார்த்துட்டு இருந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை மத்தி மீன் ஃபிஷ் ஃப்ரை கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக எம்மையாக இருக்குது வெங்காயம் நான் அதுக்கு ஆப்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நைஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்